உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் சோ இப்ப என்ன கிளாஸ் பாக்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குடியுரிமை பற்றிய புரிதலை உண்டாக்கும் அடிப்படையில் எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது பாடத்தை பார்க்க போறோம் சோ குடிமக்களும் குடியுரிமையும் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் குடிமக்களும் குடியுரிமையும் சோ பொதுவா ஒரு மனிதன் இந்தியாவில் இந்தியாவின் எல்லையில ஒரு மனிதன் பிறந்திருந்தா அவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குடியுரிமை குடியுரிமை அப்படிங்கிறது வெறும் வார்த்தை கிடையாது வெறும் அதிகாரம் கிடையாது ஒரு குடிமகனாக நம்ம இந்தியாவில் வாழ்றதற்கு இந்தியாவில் சட்டத்தால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அனைத்து சட்ட திட்டங்களுக்கும் வழிவகை செய்து அனைத்து சலுகைகளும் பெறுவதற்கு ஒரு மனிதன் இந்திய குடியுரிமை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிட தகுந்த விஷயம் ஸோ இதை நான் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் கூட ஸோ ஒரு போராட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கூட இந்திய குடியுரிமை பெற்ற ஒருவரால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை எதிர்த்து போராட முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் சட்டத்தில் இருக்கு ஸோ அதனால தான் வெளிநாட்டவர் ஒருத்தர் வந்து இங்கே போராடினதற்காக சமீபத்தில் அவர் வந்து வெளிநாட்டிற்கு வந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்லைன்ஸ்ல நீங்க கரண்ட் அஃபேர் பார்த்திருப்பீங்க அதன் மூலமாக ஒரு சாதாரண ஒரு போராட்டம் சன் உரிமைக்காக போராடுறது அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரண விஷயம் கூட குடியுரிமை பெற்ற நபர்களுக்கு தான் வழிவகை செய்ய செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்க குடியுரிமை அப்படிங்கிறத சாதாரண வார்த்தை கிடையாது அது இந்திய நாட்டில் பிறந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் அத்தியாவசியமாக தேவையாக ஒன்றாக கருதப்படுது அப்படிப்பட்ட குடியுரிமை எப்படி வழங்கியிருக்காங்க எந்த சரத்திலிருந்து எந்த சரத்து வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக எத்தனாவது பாகத்தில் இது இடம் பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் இந்த பாடத்தோட இருக்கக்கூடிய கன்க்ளூஷன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போர்டு வீடியோவில் கிளியர் கிளாரிட்டியாக சொல்லியிருப்போம் ஸோ அது பேஸில் நம்ம இதில் என்ன கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துருவோம் புரியாதவங்க இந்த போர்டு வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக புரியும் புத்தகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத நான் அழகாக சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுதான் இந்த கட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குடிமக்கள் மற்றும் குடியுரிமை பொருள் மற்றும் வரையறைகள் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எப்படி பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒருத்தருக்கு இந்திய குடியுரிமை எப்படி பெறுறாங்க அல்லது நீக்குதல் அடிப்படையில் அது மட்டும் இல்லாம வெளிநாட்டு குடியுரிமையின் தன்மைகள் என்ன சோ குடிமக்களின் உரிமைகளையும் பொறுப்புகளையும் காண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவா இந்த வார்த்தைக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல இடத்துல வந்து போன்ல பேசும்போது அவர் யாருப்பா அமெரிக்கா சிட்டிசன்ஷிப் பெரிய ஆளு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க சோ குடிமகன் அப்படிங்கிறது சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ அப்பேற்பட்ட குடிமகன் என்ற சொல் சிவிஸ் அப்படிங்கிற எண்ணும் லெத்தின் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ சிட்டிசன் அதாவது குடிமகன் என்ற சொல் சிவிஸ் அதாவது சி ஐ வி ஐ எஸ் என்னும் லெத்தின் வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது இதற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமாபுரியில் இருந்த நகர நாடுகளின் குடியிருப்பாளர் என்பதாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு இடத்துல குடியிருக்கிறவங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ குடிமகன் குடியிருப்பவர் அப்படின்னு வச்சுக்காங்க ஒரு நகர அது ஒரு ரோமாபுரியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகர நாடுகளில் குடியிருப்பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக ஒரு நாட்டில் குடிமக்கள் அனைத்து விதமான குடியியல் அரசியல் உரிமைகளை அனுபவிக்க தகுதி உடையவர்கள் ஆவார் அரசியல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அரசியல் உரிமைகளையும் குடியியல் உரிமைகளையும் அங்கே நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்திய குடிமருமகன் பெற்றவர் தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் இப்பவுமே கவர்னர் இப்பவுமே சட்டத்துல கவர்னரா இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன தெரியுங்களா வயசு கூட அப்புறம் தான் வயசு கூட ரெண்டாவது பட்சம் தான் இருபத்தஞ்சு வயசா இருக்கணும் எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கு ஆளுநர் ஆகிறதுக்கு ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஏஜ் சொல்றோம்ல அதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு இந்திய குடிமகனா இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் லைன் வரும் சரி குடிமகனும் குடியுரிமைக்கும் ஒரு அரசால் வழங்கப்பட்ட சட்ட உரிமைகளையும் சலுகைகளும் அனுபவிப்பவரும் அது மட்டுமல்லாம அதே வேளையில் நாட்டின் சட்டங்களை மதித்து நடப்பவரும் அவருக்கான கடமைகளும் நிறைவேற்றுவோமே அந்நாட்டின் குடிமகன் ஆவார் குடிமகன் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றவங்க தான் குடிமகன் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க குடிமகன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க சரிங்களா தம் அரசால் வழங்கப்பட்ட சட்ட உரிமைகளையும் சலுகைகளையும் அனுபவிப்பவரும் நம்ம நாட்டோட சட்டங்களையும் சலுகைகளையும் யார் யார் அனுபவிக்கிறாங்களோ அதே வழியில் இந்த சலுகைகள் அப்படின்னா எல்லாமே வரும் இந்த ரேஷன் கடையில பொங்கலுக்கு வந்து இலவசமா கொடுக்குறாங்களா அதுவும் சலுகை தான் சரியா மறந்துடாதீங்க ஸோ சலுகைகள் அனுபவிப்பு வரும் அதே வேளையில் நாட்டின் சட்டங்களை மதித்து நடப்ப வரும் அவருக்கான கடமைகளை நிறைவேற்றுவானா நாட்டின் குடிமகன் ஆவார்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கடமைகளையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ இதுதான் குடிமகனோட டெபினிஷன் ஸோ குடியுரிமை என்பது குடிமகன்கள் விரும்பும் காலம் வரையில் அந்நாட்டில் சட்டப்படியான வசிக்கும் உரிமையை வழங்குதல் ஆகும் அது ஒரு உரிமை சட்டங்கள் வழங்கப்படுவது
என்னடா குடியுரிமை வழங்கறதுனால நான் அதுக்கு ஜெயில போட வேண்டியது தான் எதுக்கு குடியுரிமைனா அப்ப ஒரு சாதாரண ஒரு தண்ணி ஒரு இடத்துல வாங்குறதுல இருந்து நீங்க கடையில போய் வாங்குறது எல்லா அர்த்தனையுமே ஒரு குடியுரிமை இருக்கும் ஒரு ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் அது ஒரு சுதந்திரமாகவே செயல்பட முடியும் அப்படிங்கறத குறிப்பிட்டது வந்த விஷயம் சோ அதான் சொல்றாங்க ஒரு சட்டப்படியாக இந்திய அரசினால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை தான் அந்த குடியுரிமை சரிங்களா ஸோ குடியுரிமை எப்படி வகைப்படும் குடியுரிமை இரண்டு வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து இயற்கை குடியுரிமை இன்னொன்று வந்து இயல்பு குடியுரிமை இயல் இயற்கை குடியுரிமை அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் பிறந்துட்டோம்னாலே இயற்கையாகவே இந்த குடியுரிமை வந்துடும் நான் வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்தில் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் வருஷத்தில் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இங்கே பிறந்தாச்சு அதனால பிற்பின் வாயிலாக இந்த குடியுரிமை உனக்கு வழங்கப்படுது அப்படின்னு இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது அது இயல்பு குடியுரிமை இயல்பாக விண்ணப்பித்து அது வாங்குறது ஸோ இரண்டு வகையான குடியுரிமை இருக்குது பிறப்பால் இயற்கையாக பெறக்கூடிய குடியுரிமை இன்னொன்று இயல்பு குடியுரிமை இது படித்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அடுத்து இந்திய குடியுரிமை சட்டம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தீண்டாமை ஒழிப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு மறந்துடவே கூட சரிங்களா ஸோ இந்திய குடிமகன் தன்னுடைய குடியுரிமையை பெறுதலும் நீக்குதலுக்கு பற்றி விதிகளை சட்டம் கூறுகிறதுன்னு சொல்றாங்க சரி குடியுரிமை எப்படி பெறுது அப்படின்னு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல வந்த சட்டம் ஐந்து வகைகளில் இந்த குடியுரிமை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு குடியுரிமை சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு குடியுரிமை சட்டத்தின் அடிப்படையில் எத்தனை வகையாக குடியுரிமை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல கண்டிப்பா நம்ம ஏதாவது ஒன்றுல வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அந்த ஐந்து வகை முறை என்ன அப்படின்னு பார்க்கப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பிறப்பால் குடியுரிமை பெறுதல் குவா குவா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனா குழந்தை பிறந்துருது ஸோ குழந்தை அதாவது ஒரு பிறப்பின் அடிப்படையில் குடியுரிமை கொடுக்குறாங்க இந்தியாவின் எல்லைக்குள் பிறந்திருக்கணும் அதுலேயும் ஒரு டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பாருங்கள் இக்குடியுரிமை பிறக்கப்படதா ஐ மீன் இக்குடியுரிமை பிறப்பிடத்தால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு தின விழாடி அப்படியே சல்யூட் அடித்து முடிக்கிறாங்க ஸோ அது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை வரை இந்தியாவில் பிறந்த பெற்றோர்களின் அதாவது இந்த உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் பிறக்கலாம் கிடையாது சார் அப்படி கிடையாது இந்த லைனை ஃபுல்லாக படிங்க உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறுலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அதாவது ஜூலை வரைக்கும் இந்தியாவில் பிறந்த குழந்தைகளின் இந்தியாவில் பிறந்த குழந்தைகளின் இந்தியா எல்லைக்குள்ளே பிறந்தக்கூடிய குழந்தைகளின் பெற்றோர் எந்த நாட்டவராக இருப்பினும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் அங்கே பிறக்கக்கூடிய குழந்தை எந்த நாட்டவராக இருப்பினும் அவர் பிறப்பால் குடியுரிமை பெறுவார் அப்படின்னு கூறுறாங்க சொல்றாங்க புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்குள்ள வேற யாராவது வெளிநாட்டவர் வெளிநாட்டவர் ரெண்டு பேருமே அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே அமெரிக்கா அப்பா அமெரிக்கா அம்மா நியூசிலாந்து ஓகேவா ரெண்டு பேரும் வந்து இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்து இங்க ஒரு குழந்தை பிறக்குது அதாவது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்குள்ள பிறக்குது பிறக்குது உடனே டக்குன்னு யோசிக்கிறாங்க இந்த பிள்ளை எப்போ பிறந்திருக்கு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை மாதம் பிறந்திருக்கு சார் அப்படின்னா ஓகே சட்டத்தை பார்க்குறாங்க உடனே சட்டத்தை பார்க்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலைக்குள்ளே இங்கே ஒரு குழந்தை பிறந்திருந்தா அந்த பெற்றோர் எந்த நாட்டவராக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அது இந்திய குடியுரிமை பெற்றுவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஒரு வேலை இதுக்கு அப்புறம் அதாவது அந்த அடுத்த ரெண்டாவது பயன் முடிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை ஒன்றுக்கு பிறகு ஜூலை ஒன்றுக்கு மற்றும் அதன் பின் இந்தியாவில் பிறக்கும் குழந்தையின் பின் பெற்றோரில் ஒருவர் அச்சமயத்தில் இந்திய குடிமனாக இருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரவ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே ஒரு பர்பஸ் ஒரு காரணத்தோடு செயல்படுது இதை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி அவங்க பெற்றவங்க குடி குடி இந்த இங்கே இருக்கணும் இந்த அதாவது இங்கே குடியுரிமை பெற்றுக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை ஒன்றுக்கு அதுக்கப்புறம் பிறந்த குழந்தை அவங்க அப்பால அப்பா அம்மா யாராவது ஒருத்தங்க கண்டிப்பாக இந்திய குடியுரிமை பெற்றுக்கணும் சொல்கிறாங்க அடுத்த கட்டம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் மூணு மற்றும் அதற்கு பின் இந்தியாவில் பிறந்தவர்கள் பிறப்பால் குடியுரிமை பெறுகின்றன அடுத்து சொல்லிட்டாங்க டிசம்பர் நா டிசம்பர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு மற்றும் அதன் பின் இந்தியாவில் பிறக்கும் பிறப்பவர்கள் பிறப்பால் குடியுரிமை பெறுகின்றன அல்லது பெற்றோரில் ஒருவர் இந்திய குடிமனாக மற்றொருவர் சட்டவிரோதமாக இந்தியாவிற்குள் இடம் பெயர்ந்தவராக இல்லாத
ஜனவரி இருபத்தி ஆறு இப்போ வம்சாவளிக்கு வந்துட்டாங்க ஜனவரி இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் பத்துக்கு இந்த கேப்ல இந்த இந்த டிசம்பர் பத்துக்கு முன்னர் வெளிநாட்டில் பிறந்திருந்தாலும் அல்லது அதாவது வெளிநாட்டில் பிறந்திருந்தாலும் அவருடைய தந்தை இந்திய குடிமனாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் வம்சவழி மூலமாக இந்திய குடிமை பெறுவாங்க ஸோ அவங்க தந்தை இந்திய குடிமகனா இருந்தா அவர் பையனுக்கும் கொடுத்தரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரி அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் பத்து மற்றும் அதற்கு பின்னர் அது முன்னர் இது பின்னர் அது முன்னர் இது பின்னர் அதுக்கப்புறம் ஸோ டிசம்பர் பத்துக்கு அப்புறம் வெளிநாட்டில் பிறந்தவர்களின் பெற்றோரில் எவரேனும் ஒருவர் அச்சமயத்தில் இந்திய குடிமையாக இருந்தால் இந்திய குடிமை வழங்கப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு மென்ஷன் பண்ணி இதை கேப்பை பிரிச்சிருக்கிறாங்க சரி அடுத்த டிசம்பர் நாலு எப்போதும் போல ஸோ வெளிநாட்டில் பிறந்தவர்கள் அச்சமயம் பிறப்பின் ஒரு வருடத்திற்குள் இந்திய தூதரகத்தில் பதிவு செய்யவில்லை எனில் இந்திய வம்சையில குடி குடிமையான முடியாது ஸோ வெளிநாட்டவர்ல இருந்து இங்கே வந்திருக்கணும் அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெளிநாட்டவர் இங்கே தந்து தங்கியிருந்தாலே இந்திய தூதரகத்தில் அவங்களோட லிஸ்ட் இருக்கும் அதில் பதிவு செய்யலை அப்படின்னா கிடையாது இப்போவே நம்ம வெளிநாட்டில் வந்து இந்திய வாழ் நம்ம இந்திய குடிமகன் வந்து வெளிநாட்டில் போய் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க இந்திய தூரத்தில் பதிவு செய்வாங்க ஸோ இதாக பதிவின் மூலமாக அந்த குடியுரிமை பெறுறது நாங்கள் இந்திய குடியுரிமை பெற்றவர்கள் அப்படின்னு இப்போவுமே வெளிநாட்டில் வாழ்கிறவங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஒரு மூணு மூணு வருஷம் அந்த மாதிரி ஒரு சில வருஷங்க பீரியட் இருக்குது அது பீரியட் இருக்குள்ள பதிவு செய்யப்பட வேணும் அப்போ தான் நம்ம அந்த வெளிநாட்டு குடியிருவங்க நாங்கள் இந்தியர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கோம் அப்படின்னு அடிப்படையா அது நீங்க பாஸ்போர்ட் போகும்போது உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க ஒரு வருஷத்துல கண்டினியூஷனா ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் இருந்தாலே அந்த குடியுரிமை கொடுக்கறதுக்கான சட்ட திட்டத்துல நீங்க வந்துருவீங்க அதனாலதான் எவ்வளவு பெரிய ஜாபா இருந்தாலும் ஒரு மூணு வருஷம் தான் நீ வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க புள்ள குட்டியில உங்க வீட்டுல பாத்துட்டு வாங்கன்னு அனுப்பி வச்சிருவாங்க அனுப்பி வச்சுட்டு ரிட்டன் விசா போட்டு ரிட்டன் போவாங்க அது அந்த அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரில நிறைய விஷயமான ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம வம்சாவளி உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுது அது பிறக்கிறது இது வம்சாவளி ரெண்டையும் ஒரு ரெண்டு போட்டு குழப்பிக்காதுங்க அடுத்ததான் பதிவு செய்தல் மூலமாக குடியுரிமை பெறுதல் இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு நபர் பதிவு செய்கிறாங்க அதாவது இந்திய வம்சவழியை சார்ந்த ஒரு நபர் எந்த ஒரு நாட்டில் வசித்தாலும் இந்த சொல்லிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கோ அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா தென் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அந்த நாட்டில் வேணாலும் வச்சுக்கோ ஆனால் நீ இந்திய வம்சவழியாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்திய வம்சவழியை சார்ந்த ஒரு நபர் எந்த ஒரு நாட்டில் வசித்தாலும் அல்லது பிரிக்கப்படாத இந்தியாவிற்கு வெளி பகுதியை வசிப்பவராக இருந்தாலும் சரி ஓகே பதிவு செய்வதன் மூலமாக குடியுரிமை பெறலாம் பதிவு செஞ்சு நான் இந்திய குடியுரிமை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்திய குடிம இந்திய குடிமகனை திருமணம் செய்த ஒருவர் பதிவின் மூலம் விண்ணப்பித்து முன் ஏழு ஆண்டுகள் இந்தியாவில் வசித்தவராக இருக்க வேண்டும் நீங்க நலந்த மயந்தி படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் எல்லா படத்திலையும் கண்டென்ட் இருக்கு நம்ம மட்டும்தான் அந்த கண்டென்ட் மட்டும் தூக்கி வீசிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுக்கிறோம் அதாவது நலந்த மயந்தி படம் பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ மாதவன் சார் வந்து இங்கே இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போயிருப்பார் ஸோ பட் ஆனால் இங்கே வந்து குடியுரிமை இல்லாத பட்சத்தில் சிட்டிசன்ஷிப் இல்லாத பட்சத்தில் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கணுங்கிறதுக்காக அங்கே இருக்க ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்வாங்க அந்த திருமணம் செய்கிறதுக்குள்ள அந்த போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டாங்கன்னு உள்ளதுக்கு போட்டுருவாங்க அதாவது குடியுரிமை இல்லாத பட்சத்தில் அதாவது குடியுரிமையும் கிடையாது எப்படி சொல்கிறது விசா இல்லாத பட்சத்து விசா இல்லாமல் ஒரு இடத்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஸோ அப்போதைக்கு வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் ஸோ அது விசா இல்லாமட்டோன்னா குடியுரிமை பெற்றவங்களுக்கு விசா கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே வெளிநாட்டு நீங்கள் பல இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க இங்க வந்து வெளிநாட்டை ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ்காரங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விசா தான் கேட்பாங்க ஸோ விசா அப்படிங்கிறது பர்மிட் அதாவது நீங்க அதை ப ஓகே வாங்கி நம்ம இங்க வர்றது அந்த நாட்டில் எல்லாம் பர்மிஷன் கொடுத்து இந்திய எல்லைக்குள்ள வர்றதுக்கு நம்ம பர்மிஷன் கொடுக்கறது அந்த விசா வெளிநாட்டவர் இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த விசா இல்லைன்னா அது சட்டப்படி குற்றம் உழுதுக்கு போட்டுருவாங்க தருள் அதாவது உழுதுக்கு போட்டுருவாங்க மீன்ஸ் அது சட்ட விரோதம் சரிங்களா அதுக்கடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எப்படி வந்தீங்க எது மூலமா வந்தாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வாட்ஸ்அப் கொஸ்டின் வந்துருவாங்க இதே நாள் தான் வெளிநாட்டிலையும் வெளிநாட்டில் பார்த்தோம்னா விசா தான் கேட்பாங்க வெளிநாட்டவர் அப்படி சொன்னோன்னு சொன்னோன்னு ஸோ விசா இல்லைன்னா இப்போ எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் ஒரு கன்க்ளூஷன் அந்த நாட்டில் குடியுரிமை பெறணும் அப்படின்னா அந்த நாட்டு பெண்ணை மணக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப தான் அந்த கதையை அப்படி தான் போகும் லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு உதவி கரம் போட்டுட்டு ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் செஞ்சு அந்த நாட்டில் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குற மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வந்துருப்பாங்க அதே தான் இங்கேயும்
ஸோ ஒருவர் விடப்பதன் மூலமாக மத்திய அரசின் இருக்கக்கூடிய இயல்பு வா இயல்பு குடியுரிமைக்கான சான்றிதழை வழங்குகிறது ஃபர்ஸ்ட் என்ன எந்த ஒரு நாட்டிலும் குடிமகனாக இல்லாத ஒரு இந்தியர் எந்த ஒரு நாட்டிலும் இந்திய குடிமகனாக இல்லாத ஒரு நபர் அவர் வசிக்கும் நாட்டில் குடிமகனாவதை தடுக்கும் பொருட்டு இயல்பு குடியுரிமை வழங்கப்படுதல் புரியுதுங்களா ரெண்டாவது வெளிநாட்டு குடியுரிமையை ஒருவர் துறக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு இயல்பு குடியுரிமை நீ அதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு வாங்குவது ஒற்றை குடியுரிமை சரிங்களா யுஎஸ் அமெரிக்கா இரட்டை குடியுரிமை ரெண்டு சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் தான் நீ என்னைக்கு வந்து நீ அதே நேரத்தில் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க அதுக்கு தான் அந்த தூதரகம் இருக்கு ஒரு பெரிய கண்டென்ட்டு இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வெளிநாட்டில் போயிட்டு வெளிநாட்டில் அமெரிக்காவில் தங்கி அமெரிக்கா சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறாரு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தூதரகத்தில் அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த சிட்டிசன்ஷிப் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த தூதரகத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் போயிட்டு டிஸ்கஷன் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு சாதாரண பாஸ்போர்ட்டுக்கு எவ்வளோ வெரிஃபிகேஷன் நடக்குது அப்போ ஒரு நாட்டில் ஒரு குடியுரிமை வரங்கன்னா எவ்வளோ வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க அவங்க அத்தனை குறிப்பிட்ட வருஷம் அங்கே தங்கியிருக்காங்களா இல்லை அங்கே அங்கே அங்கேல வேறு ஏதாவது ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் செய்யும் பொருட்டு ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய குடியுரிமை அவங்க வழங்கப்படுது ஸோ நாடு கடந்து அந்த திருமணத்தின் மூலமாக அந்த குடியுரிமை பெறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இருக்கும்போது அவங்க பே அவங்க என்னைக்கு வந்து அவருக்கு அந்த அமெரிக்கா குடியுரிமை கொடுக்கும் போதே அந்த அமெரிக்காவில் குடியுரிமை கொடுக்கும் போது சிட்டிசன் கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தூதரகத்தின் மூலமாகவும் இல்லை இந்தியாவின் மூலமாகவும் அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய குடியுரிமை ரத்து செய்யப்படும் இது இயல்பு ஏன்னா இந்தியா இந்திய சட்டத்தின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஒருத்தர் இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் வெளிநாட்டுக்கு வெளிநாட்டு குடிமகனாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒற்றை குடியுரிமை நீ இங்கே இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறணும்னா வேற எந்த நாட்டிலும் குடியுரிமை பெற்றிருக்க கூடாதா அப்படி ஒருவேளை பெ இருந்தீங்கன்னா அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு தான் இயல்பு குடியுரிமை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸோ வெளிநாட்டு குடியுரிமை ஒருவர் துறக்கும் பட்சத்தில் அவருக்கு இயல்பு குடியுரிமை வழங்கப்படுகிறது ஒருவர் இந்தியாவில் வசிக்கும் பட்சத்தில் அல்லது இந்திய அரசு பணிகள் இருக்கும் பட்சத்தில் ஆண்டு முழுவதும் அதாவது அல்லது ஆண்டு முழுவதும் இந்தியாவில் தங்கியிருக்கும் பட்சத்தில் குடியுரிமை பெறுகிறார் சரி ஓகே ஃபைன் நல்ல பண்புகளையும் இந்திய அரசமைப்பின் எட்டாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதோ ஒரு மொழி இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் அதில் த நம்ம தமிழ் மொழியும் ஒன்று அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது போதிய அறிவடையும் பெற்ற ஒருவர் இயல்பு குடியுரிமை பெற தகுதியுடையவர் ஆவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருபத்தி ரெண்டு மொழியில் ஏதாவது ஒரு மொழியில் நீங்கள் நல்ல ஒரு ஃபாலோ பண்ணாங்களா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அஞ்சாவது பிரதேசங்களை இணைத்தல் மூலமாக குடியிருப்பதல் கண்டிப்பாக சிக்கிம் நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த இருபத்தி இரண்டாவது மாநிலம் மாநில சிறப்பு சட்டம் அதுக்கு வீடியோ இருக்கு வேணா பாருங்க மாநில சிறப்பு சட்டம் அப்படின்னா என்னன்னா மாநிலங்களுக்கு எந்த எதன் அடிப்படையில என்னது சொல்றது அதிகாரம் வழங்குது அதாவது எதன் அடிப்படையில மாநிலங்களை பிரித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிதான் மாநில சீரமைப்பு சட்டம் மொழிகள் அடிப்படையில மாநில சீரமைப்பு சட்டம் உருவாக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இதை சொல்ற அப்படின்னா சிக்கிம் அப்படிங்கிறது இருபத்தி இரண்டாவது மாநிலமாக நம்ம சேர்ந்தோம் ஆனா சிக்கிம் அப்படிங்கிறது தனி நாடா இருந்துச்சு ஸோ இப்ப ஏதோ ஒரு போரின் மூலமாகவோ இல்ல ஒரு ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையிலேயோ இல்ல ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சி பீரியட்லயோ வேற ஒரு நாடு நம்மள்ட்ட இணைகிதுன்னு வச்சுக்குவோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நாட்டில் இருக்க குடிமகள் அத்தனை பேரும் குடிமகன்கள் அத்தனை பேரும் இந்திய குடிமகன்கள் பெற்றவர்களாக கருதப்படுவார்கள் எடுத்துக்காட்டு சிக்கிம் தான் சரிங்களா வேணாம் நீங்க நெட்ல போய் செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ எந்த ஒரு வெளிநாட்டு பகுதியும் இந்தியாவுடன் இணைக்கும் பட்சத்தில் இந்திய அரசு அப்பகுதி மக்களை குடிமகன்களாக ஏற்றுக்கொள்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் இருந்து அவர்கள் இந்திய குடிமகளாகிறார்கள் அதாவது இப்போ உதாரணமாக அவங்க பாண்டிச்சேரி சொல்லியிருக்காங்க உதாரணமாக பாண்டிச்சேரி இந்தியாவில் இணைந்த பொழுது இந்திய அரசு மக்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் இந்திய குடியுரிமைக்கான ஆணையை வழங்கியது அப்படின்னு அழகு அழகாக சொல்லிட்டாங்க அதன் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பாண்டிச்சேரி இது மாதிரி அழகாக சொல்லியிருக்காங்க குடியுரிமை இழத்தல் அப்படின்னு ரெண்டாவது அடுத்தது பெரிதல் பார்த்துட்டோமா அஞ்சோலி இப்ப அடுத்து இந்தியன் குடியுரிமையை இழத்தல் இதை நான் ரெண்டு லைன்ல வந்து சொல்லிட்டு போயிடுவேன் பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் டெப்தா புரியணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பொறுமையாக உட்காந்து வாசிக்கிறேன் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு எல்லா சப்ஜெக்டும் நம்ம முடிக்கணும் இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் பொறுமையாகவே பார்ப்போம் ஏன்னா பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் உபயோகமாக இருக்க வேண்டும் சரிங்களா ஸோ அதனால பொறுமையாகவே பார்க்கலாம் நாலு வழி தான் நான் வேணா அந்த அப்படியே அது ஸ்வேல் பண்ணிட்டு இதான் சொல்லிட்டு போயிடலாம் இதெல்லாம் ஏன் லைன் பை லைனாக வாசிக்கிறேன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா இந்திய குடியுரிமை இழத்தல் எப்படி இழக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குடியுரிமை இழத
சோ ரெண்டாவது பாகம் சொல்லுவாங்க பகுதின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது பாகம் அஞ்சு டு பதினொன்னு குடியுரிமை பற்றி கூறுகிறது மறந்துடாதீங்க குடியுரிமை பற்றி கூறும் பாகம் இரண்டு சரத்துக்கள் அஞ்சு டு பதினொன்னு மறந்துடாதீங்க சரி குடியுரிமை துரத்தல் தானாக முன் வந்து குடியுரிமை தல அப்பா எனக்கு குடியுரிமை இந்திய குடியுரிமை வேண்டாம் அப்பா அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆசைப்படுறாரு ஒருவர் வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெரும்பட்சத்தில் அவர் இந்திய குடியுரிமை அவரால் கைவிடப்படுகிறது சொன்ன பார்த்தீங்களா அமெரிக்கா அமெரிக்கா போயிட்டு அவர் அமெரிக்கா சிட்டிசன்ஷிப் ஆனா ஆசைப்படுறாரு அதனால இது அவ்வளவு வேணாம் குடியுரிமை முடிவுக்கு வருதல் சட்டப்படி ஒரு இந்திய குடிமகன் தாமாக முன் வந்து வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெரும்பட்சத்தில் அவருக்கு இந்திய குடியுரிமை தானாக முடக்கப்படுகிறது சொன்ன பார்த்தீங்களா சரி குடியுரிமையை மறைத்தல் கட்டாயமாக முடிவுக்கு வருதல் மறுத்தல் குடியுரிமை மறுத்தல் சரிங்களா சரி மோசடி தவறான பிரதிநிதித்துவம் அல்லது இந்திய அரசியல் சட்டத்திற்கு புறமாக செயல்படுத்துகள் இதுதான் உங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு கதை ஓகேவா ஸோ அஜித் குமார் சார் நடிச்ச சிட்டிசன் படத்தோட கண்டென்ட் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் இதுதான் ஸோ மோசடி தவறான பிரதிநிதித்துவம் அல்லது அரசியல் சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்படுதல் ஆகியவற்றின் மூலமாக இந்திய குடியுரிமை பெறும் ஒருவரின் குடியுரிமை இந்திய அரசு இந்திய அரசு ஓர் ஆணை மூலமாக இழக்க செய்கிறது குடியுரிமை உனக்கு கிடையாது போ அப்படிங்கிற மாதிரி சரி இப்ப அடுத்து நாட்டுரிமை மற்றும் குடியுரிமை அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றாங்க பூர்வீகம் பிறப்பு மற்றும் இனம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டவர் இயல்பாக பெறும் நிலை நாட்டுரிமை எனப்படுகிறது கண்டிப்பா பூர்வீகம் பிறப்பு மற்றும் இனம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டினர் இயல்பாக பெறும் நிலை நாட்டுரிமை எனப்படும் சட்ட நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு ஒரு நாட்டின் அரசாங்கத்தால் தனி ஒருவருக்கு வழங்கப்படுது குடியுரிமை குடியுரிமைக்கும் நாட்டுரிமைக்கு வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியுதா சோ இனம் பூர்வீகம் பிறப்பு இதன் அடிப்படையில் நாட்டுரிமை கொடுத்தாலும் குடியுரிமை அப்படிங்கிறது அரசாங்கத்தால கொடுக்கறது நான் வம்ச வழியா இங்கதான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எல்லா போர் ஜெரி வேலையும் பண்ணுவேன் போர் ஜெரி வேலைனா மிகப்பெரிய அதாவது இந்திய சட்டத்தையே அமுமதிக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு விஷயத்த பண்றோம் அப்படின்னா இந்திய அரசாங்கமே இப்படி ஒரு குடிமகனா வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூ போகுது அப்போதைக்கு இந்திய குடிமகனை அதை விட மிகப்பெரிய தண்டனை எதுவும் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதான் தூக்குள்ள போறதை விட ஒரு இந்திய அரசாங்கத்தால் ஒருத்தரை வந்து இந்திய குடிமகன் வே இந்திய குடிமகன் அற்றவன் அப்படின்னு சொல்றது மிகப்பெரிய கொடுமை அது அது வந்து உங்களுக்கு சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுன்னா தான் குழந்தை தப்பு பண்ணிட்டான்னு தூ கொலை பண்றது ஒரு ரகம் அதாவது தூக்கில போடுறது தூக்கில போடுறது மரண தண்டனை விதிக்கிறது ஒரு ரகம் இது என் குழந்தையே கிடையாது இது என் பெத்த இது பெத்த புள்ளியே கிடையாது அப்படின்னு தண்ணி தெளிச்சு விட்டு அதை அது என் குழந்தையே கிடையாது அது போ அப்படின்னு இந்திய குடியுரிமை இல்லைன்னு சொல்றது மிகப்பெரிய ஒரு ரகம் சோ அது ரெண்டாவது அது குடியுரிமைங்கிறது அரசாங்கம் கொடுக்கறது அது பாத்துக்கோங்க சரிங்களா அங்கீகாரம் 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 தான் குடியுரிமை சரிங்களா ஒருவர் தனது நாட்டுரிமை மாற்ற முடியாது ஆனால் தனது குடியுரிமை மாற்ற முடியும் சொல்லிட்டாங்களா வெளிநாட்டு அமெரிக்கால இருக்கங்க நிறைய பேர் இந்தியர்கள் தான் இந்தியர்கள் பட் ஆனா அவங்க வெளிநாட்டு அங்க இருக்கிறவங்க அங்கே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க கூடிய இந்தியர்கள் அவங்க அங்க வந்து குடியுரிமை பெற்று வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுடைய நாட்டுரிமை அப்படிங்கிறது இங்கேதான் இங்கேதான் பிறந்திருக்காங்க சரிங்களா சரி அடுத்து ஒற்றை குடியுரிமை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் நமக்கு ஒற்றை குடியுரிமையை வழங்குகிறது அதுவே இந்திய குடியுரிமை எனப்படுகிறது ஓகே ஆனால் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து போன்ற கூட்டாட்சி அமைப்புகள் நாடுகள் இரட்டை குடியுரிமை வழங்குகிறது அதாவது தேசிய குடியுரிமை மாநில குடியுரிமை ரெண்டு இருக்கு உடனே டக்குன்னு நீங்க சொல்லக்கூடாது அப்ப நம்மளுக்கும் ஸ்டேட்ல ஒரு குடியுரிமை மாநிலத்தோட ஒரு குடியுரிமை குடியுரிமையை வச்சே ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ரெண்டு குடியுரிமை தாங்கவே தாங்காது ஸோ அந்த நாட்டுல இருக்கு அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து ஸோ ரெண்டு விஷயம் ஸோ தேசிய குடியுரிமை மாநில குடியுரிமை அப்படின்னு ரெண்டு குடியுரிமை இருக்கு அதை மறந்துடாதீங்க ஒற்றை குடியுரிமைங்கிறது இந்தியா நாடு ஃபாலோ பண்றது அமெரிக்கா மட்டும் சுவிட்சர்லாந்து மறந்துடாதீங்க ஸோ இதான் சொல்றாங்க ஸோ இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் இந்தியாவில் எங்கு பிறந்திருந்தாலும் மதித்தாலும் மாநில வேறுபாடின்றி குடியுரிமைக்கான அனைத்து அரசியல் மற்றும் குடியுரிமை சூப்பரா சொல்றாங்க பாருங்க இந்தியாவில் எந்த மொழியில பிறந்தாலும் கேரளால பிறந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தாலும் அசாமில் பிறந்தாலும் மணிப்பூர்ல பிறந்தாலும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல பிறந்தாலும் எங்க பிறந்தாலும் உனக்கு அந்த அரசியல் மற்றும் மாநில வேறுபாடு இன்றி அனைவருக்கும் குடியுரிமைகள் அதாவது குடியுரிமை குடிமைகள் என்பது சரிசமமாக தான் வகுக்கப்படுது அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது அதுதான் மாநில வேறுபாடு இல்லாம கொடுக்கப்படுது முன்னுரிமை வரிசைப்படி குடியரசு சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ இது நீங்க பாலிட்டி கிளாஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் மனப்படம் பண்ணிருப்பீங்க இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் குடியரசுத் தலைவராவார் அதான் ஸோ குடியுரிமை வரிசைப்படி குடியரசுத் தலைவர் நாட்டின் முதல் குடிமகனாவார் ஓகே இந்தியாவில் வசிக்கும் வெளிநாட்டு
என்ஆர்ஐ தினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ஆர்ஐ தினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மறந்துடாதீங்க சரிங்களா சரி ஸோ நான் ரெசிடென்ஸ் இந்தியா அதாவது இந்திய கடவு சீட்டி பெற்று வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்திய குடிமகன் பாஸ்போர்ட் வாங்கி வெளிநாட்டில் வாழ்றவங்க தான் என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐ தினம் கொண்டாடுவாங்க வருடம் வருடம் கொண்டாடுவாங்க சரி அடுத்து இந்திய பூர்வீக குடியினர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிஐஓ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிஐஓ தெரியுதா மேடம் ஜூம் பண்ணவா உடைய மூதாதையார்களை கொண்ட வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா அப்படின்னு இருக்கிற பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க எக்ஸாம்பிள் சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க பாகிஸ்தான் வாங்க தேசம் நம்ம பார்க்க நம்ம அண்டை நாடுகள் அத்தனையுமே கொடுத்திருக்காங்க பாகிஸ்தான் வங்க தேசம் ஸ்ரீலங்கா பூடான் ஆப்கானிஸ்தான் சீனா நேபாளம் நீங்களாக அவங்க இல்லாம நீங்களாக பெற்றிருக்கும் ஒருவர் இந்திய பூர்வீக குடியினர் ஆவார் அப்படின்னு அழகா சொல்லிட்டாங்க சோ இதுல இந்த நாடு இல்லாம இந்த அண்டை நாடுகள் பிரிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் இங்க பூர்வீக மூதாதையர்கள் வேற நாட்டுல இருந்தாங்கன்னா பெற்றிருக்கும் ஒருவர் இந்திய பூர்வீக குடியினர் ஆவார் அதுலயும் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி ஒன்பது முதல் பிஐஓ முறை இந்திய அரசாங்கத்தால் திரும்ப பெறப்பட்டு ஓசிஐ முறையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப ஓசிஐ அப்படின்னா அடுத்த ரெண்டாவது டக்கு வராங்க அந்த ஓசிஐனா என்ன அப்படின்னா சோ வெளிநாட்டு குடியுரிமை கொண்ட இந்தியாவில் வசிப்பதற்கான அட்டையை வைத்திருப்பவர் அதாவது வெளிநாட்டு குடியுரிமை கொண்ட வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறவங்க இந்தியாவில் வசிக்கிறதுக்கான இங்க ஸ்டே பண்ண வசிக்கிறதுக்கான சோ வசிக்கிறது சுற்றுலாக்கா வர்றது ரெண்டு இது இருக்குல்ல ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவை பூர்வீகமாக கொண்ட வெளிநாட்டு குடிமகன் அதாவது பாகிஸ்தான் வங்காள தேசம் நீங்களாக அவங்க இல்லாம ஸோ காலவரையின்றி இந்தியாவில் வசிப்பதற்கு பணி செய்வதற்கும் ஓ சிஐ அட்டை பெறுகிறார் இவர்களுக்கு இந்தியாவில் வாக்களிக்கும் உரிமை கிடையாது வசிக்கலாம் வாக்களிக்கும் உரிமை கிடையாது அவ்வளோதாங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லிட்டேன் ஸோ ஓசிஐனா இது பிஐஓனா இது என்ஆர்ஐனா இது இவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக ஒருத்தர் வந்து இங்கே வந்து வசிக்கிறாரு வசிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு எத்தனை வருஷமா இருக்க நான் ஒரு ஏழு வருஷமா இருக்கேன் மூணு வருஷமா இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களா வெளிநாட்டவர் என்ன சட்டிக்கு என்ன கேட்பாங்க ஓசியை கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ வெளிநாட்டு குடியுரிமை பெற்று இந்தியாவில் வசிப்பதற்கான அட்டை இது சரி அடுத்து இது நான் பாடத்துக்கு பாடம் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது தாங்க இந்திய குடிமக்களின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகள் மனப்பாடம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிப்படை உரிமைகள் மக்களவை தேர்தலும் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலும் வாக்களிக்கும் உரிமை இந்திய அரசாங்கத்தால் குடியுரிமை பெற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உரிமை எது அடிப்படை உரிமை அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு முக்கியம் ஸோ மக்களவை தேர்தலுக்கும் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை வாக்களிக்கிற உரிமை சர்வசாதாரண உரிமை கிடையாது அது நம்ம சர்வசாதாரமா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சரி ஓகே அடுத்து இந்திய அரச அலுவலங்களில் பணிபுரியும் உரிமை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய பாராளுமன்றம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உறுப்பினர் ஆகிறதுக்கு உரிமை ஒருத்தர் எம்எல்ஏ ஆறாரு எம்பி ஆறாரு அப்படின்னா இந்திய குடியுரிமை பெற்றவராக தான் இருக்க முடியும் ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டு சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்திய குடிமக்களுக்கு அடிப்படை கடமை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது அடிப்படை கடமை இதுவும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நேர்மையாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது இதில் வரும் லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது சட்டங்களை மதிக்க வேண்டும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக செயல்படக்கூடாது தேசிய கொடியை மதிக்கணும் தேச தலைவர்களை மதிக்கணும் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்கு உதாரணமாக நேர்மையாக வரி செலுத்தணும் மற்றவர்கள் கருத்துக்களுக்கும் நம்பிக்கைகளுக்கும் உரியவர்களுக்கும் மதிப்பளித்தல் வேண்டும் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு செயலாற்றுதல் வேண்டும் சட்டங்களை மதிக்க வேண்டும் கீழ்ப்படுத்தல் வேண்டும் ஆனால் இது யாருமே எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் ஆனால் நம்ம இந்திய குடிமகள்னு சொல்லிக்குவோம் சரி ஓகே விடுங்க அடுத்து ஒரு குடிமகள் ஒரு ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் அல்லாதவர்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் அல்லாதவரை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் என்ன ஒன்று அந்நியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இன்னொன்று குடியேறியவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நாட்டில் குடிமக்கள் அப்படின்னு இல்லாதவங்க யார் யாராக இருக்கலாம் அப்படின்னா ஒருத்தர் அந்நியர் அந்நியர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு நாட்டில் வசிமக்கும் குடிமகனாக அல்லாத அனைவரும் அந்நியர் அனுப்படுவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா உதாரணமாக வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் எல்லாமே அந்நியர் தான் நம்மளுக்கு ஸோ அடுத்து வந்து அடுத்து குடியேறியவர்கள் குடியேறியவர்கள்னா ஸோ இமிகிரேட் உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாட்டின் எந்தவித தடையும் இன்றி நிரந்தரமாக வசிப்பதற்கும் பணி புரிவதற்கும் உரிமை பெறும் அந்நிய அந்நியர் குடியேறியவர் என அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா உம் சரி நற்குடிமகனின் பண்புகள் உண்மையால நல்ல குடிமகனோட பண்புகள் எப்படி இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க உம் ஒன்றமா இருக்கு மறந்துடாதீங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நடத்தல் அ
நீங்களும் நல்ல குடிமகனாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் சரிங்களா சரி அப்புறம் குடிமை பணிகளை செயலாற்றுதல் நற்பண்புகளையும் நீதியும் நிலைநாட்டுதல் இது ஐயோ இது முக்கியமாங்க வேற்றுமங்களை மறந்து நடத்தல் வேற்றுமலையெல்லாம் மறந்து நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உலகளாவிய குடியுரிமை அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வேர்ல்டு சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அதாவது குளோபலைசேஷன்ங்கிற மாதிரி குளோ ஐ மீன் குளோபல் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது உலகளாவிய ஒரு குடியுரிமைன்னு சொல்கிறாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டின் குடிமக்கள் என்பதை விட உலகளாவிய சமுதாயத்தின் ஒவ்வொருவரும் அங்கம் என்பதே உலகளாவிய குடியுரிமை எனப்படும் நீ எங்க ஒரு குடியுரிமை பெற்றிருந்தாலும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதில் நீ ஒரு அங்கம் அப்படிங்கிறத மறக்காதே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க உலக குடிமக்கள் அனைவரும் உரிமைகளையும் குடிப்பொரு ஐ மீன் குடிமை குடிமை பொறுப்புகளும் இயற்கையாகவே உள்ளன கண்டிப்பா ஆஹ் இதுல தாங்க நிறைய ஒரு மனித உரிமைகள் எல்லாமே ஒரு மனுஷனை மனுஷன் அமைதிக்கணும் எல்லாமே இந்த உலகளாவிய குடியுரிமையில வந்துடும் புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்குவதிலிருந்து இன்று இளைஞர்களின் ஈடுபாட்டையும் பங்களிப்பையும் பெறுவதே உலகளாவிய குடியுரிமையும் கடமைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ குடிமை பொறுப்புகளையும் உரிமைகளையும் இயற்கையாகவே உள்ளன இப்புதிய சமுதாயத்தில் உருவாக்குவதில் இன்று இளைஞர்களின் ஈடுபாட்டையும் பங்களிப்பையும் பெறுவதே உலகளாவிய குடியுரிமையின் அடிப்படை அங்கம் சரி அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆ அந்த முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்களா வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர் அந்த ஜனவரி ஒன்பது அது வந்து பிரவாசி பாரதி பாரதிய பாரதிய தினம் சொல்றாங்க ஸோ பிரவாசி பாரதிய தினம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாங்க தமிழ்ல ஸோ என்ஆர்ஐ டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜனவரி ஒன்பது இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏன்னா நான் இப்போ தான் ரீட் பண்றேன் ஸோ ஏன்னா கண்டென்ட் தெரிஞ்சது தான் பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்த்தது ஸோ அதன்படி தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இந்திய அரசின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஸோ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த பிரவாசி பாரதியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பிரவாசி பாரதிய தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்த தினம் இந்தியாவில் வளர்ச்சிக்காக வெளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் பங்களிப்பை பெரும் வகையில் கொண்டாடப்படுகிறது சரி ஓகே இது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் இந்தியா அவர்கள் புரிந்த தினமாக ஜனவரி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்பதாம் நான் ஒன்பது அந்த ஜனவரி ஒன்பதாம் மறக்கூடாதுன்னு ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க முகவுரை முடிவுரை முடிவுரை என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமது இந்திய அரசியல் இப்பு ஒற்றை குடியுரிமை வழங்குகிறது அதன் மூலமாக இந்திய மக்கள் அனைவரும் சமூக உரிமைகளை வழங்குகிறது ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவை உருவாக்க பொருட்டு இந்திய மக்களிடையே சகோதரத்துவம் ஒற்றுமை இந்திய இந்திய மக்களிடையே சகோதரத்துவம் ஒற்றுமை நமது அரசு அரசியல் இப்பு ஊக்குவிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதை தான் சொல்லி இருந்திருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஓரளவு உங்களுக்கு சொல்லி முடிச்சுட்டேன் நினைக்கிறேன் சிம்பிள் லாஜிக் ஆனால் புரிஞ்சுக்கணும் இதில் ஒன்றுமே கிடையாத மாதிரி தோறும் ஆனால் நிறைய விஷயம் இருக்குது சரிங்களா ஸோ மறந்துடாம நல்லபடியாக படிங்க ஸோ சரி சரியான வழி தேர்ந்தெடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா கீழ் கண்ட்ரோவற்றில் எது ஒரு இந்திய குடியுரிமை பெறும் வழிமுறை அல்ல பிறப்பின் மூலமாக குடியுரிமை பெறலாம் வம்ச வழி மூலமாக பெறலாம் இயல்பு குடியுரிமை சொத்து சொத்துரிமை மூலமாக குடியுரிமை பெற முடியுமா சொத்து இருக்கு சார் நான் சொத்துரிமை பெறுவதன் மூலமாக இங்கே வந்துட்டு ஒரு சொத்து வாங்கிட்டாங்கன்னா முடியுமா ஆக்சுவலாக குடியுரிமை இருந்தால் தான் சொத்து வாங்க முடியாது அடுத்த வருஷம் சொத்துன்னு பெறுவது சொத்துரிமை பெறுவதன் மூலமாக வாங்க முடியாது சரிங்களா தப்பு அது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எந்த பகுதி பிரிவுகளையும் குடியுரிமை பற்றி கூறுகிறது பகுதி ரெண்டு பிரிவு அஞ்சு டு பதினொன்று ஆப்ஷன் பி பியும் சியும் ஒரே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் எதுவும் மிஸ்டேக் நினைக்கிறேன் பி இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு ஆன்சர் ஒன்னாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுங்க இப்ப பாருங்க ஆப்ஷன் ஏவும் ஆப்ஷன் பியும் சியும் ஒரே ஆவன்னாவும் ஈனும் ஈஎன்னாவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஆவன்னாவும் ஈஎன்னா ஈஎன்னாவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ஈனாவும் ஸோ ஆனா நான் பி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு ப்ரெஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறது கொடுக்குங்க இந்தியாவின் முதல் குடிமகன் யார் குடியரசுத் தலைவர் மாற்றுக்கிறது கிடையாது அடுத்து கோடிட்டங்களை ஒரு நாட்டின் டேஷ் அந்நாட்டு வழங்கும் குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிமைகளை பெற தகுதி அடையாறு குடியுரிமை குடிமகன் ஒரு நாட்டின் குடிமகன் அந்நாட்டு வழங்கும் குடிமைகள் ஒரு நாட்டோட குடிமகன் தான் அதுக்கு தகுதியானவர் இந்திய அரசியலும் சட்டம் டேஷ் குடியுரிமையை மட்டும் வழங்குகிறது டேஷ் குடியுரிமை ஒற்றை குடியுரிமையை வழங்குகிறது ஓகேங்களா அப்படிதான் ஒற்றை குடியுரிமை கரெக்டாக பாருங்க அந்த டேஷ்ல ஒற்றை குடியுரிமை போட்டா கரெக்டாக ஒற்றை குடியுரிமை அடுத்து இந்திய கடவு சீட்டை பெற்று பாஸ்போர்ட் வெளிநாடு என்ஆர்ஐ இப்போ தானே பார்த்தோம் என்ஆர்ஐ வெளிநாட்டில் வாழ் இந்திய குடிமக டேஷ் என்ன அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா வெளிநாட்டு
ஏன்னா இங்க பாருங்களேன் புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் இந்த இளைஞர்கள் ஈடுபாடு பங்களிப்பு மிக அப்ப உலகளாவிய குடியுரிமை கான்டென்ட் தான் இங்க வருது சோ உலகளாவிய குடியுரிமை அப்படிங்கிற விஷயத்தை அதுல ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து சரியா தவறா அப்படின்னு கேட்டு வச்சிருக்கிறாங்க உம் சரியா தவறா சரி ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம்னா ஈஸியாக நம்மளுக்கு அது புரிஞ்சிடும் சரி என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்கன்னா அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் ஒற்றை குடியுரிமை வழங்கியது தவறு தவறு தப்பு இரட்டை குடியுரிமை சொல்லணும் ஸோ வெளிநாட்டு குடியுரிமையை கொண்ட இந்தியாவில் வசிப்பதற்கான அட்டை வைத்திருப்பவருக்கு வாக்குரிமை உண்டு தவறு தானே வாக்குரிமை கிடையாது சரிங்களா இந்திய குடியுரிமை பெற்ற ஒரு தலைவரால் மட்டும்தான் வாக்களிக்க முடியும் ஸோ அதுவும் தவறு ரெண்டும் தவறு அடுத்து மூணு மூணு சொல்றாங்க அடிப்படை உரிமைகளை இந்திய குடிமகன் அனுபவிக்க நமது அரசியலமைப்பு சட்டத்து உத்தரவாதம் அளிக்கிறது கண்டிப்பா எஸ் சரி நாட்டுரிமை மாற்ற இயலாது ஆனால் குடியுரிமை மாற்ற குடியுரிமை மாற்ற இயலாது நாட்டுரிமை மாற்ற இயலும் ஆனால் குடியுரி அப்படியே மாற்றி கொடுத்திருக்காங்க நாட்டுரிமை மாற்ற இயலாது நான் எந்த நாட்டுக்கு போய் எந்த குடியுரிமை வாங்கினாலும் நான் பிறந்தது என்னவோ இந்தியாவில்தான் சரிங்களா நம்ம இங்க தமிழ்நாட்டை விட்டே நம்ம போக மாட்டோம் சரி விடுங்க அடுத்த இடம் குடியுரிமை மாற்ற இயலும் சரிங்களா சரிங்களா மறந்துடாதீங்க 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 அடுத்து அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புரியுதானே சொல்றது ஓகே பாயிண்ட் அடுத்து கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் பொருத்தமான விடியை தேர்ந்தெடுத்துக்க இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்லோவா போறோங்க சரி பரவாயில்ல விடுங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்திய குடிமகனின் குடியுரிமை கீழ்கண்ட எதனால முடிவு செய்யப்படுகிறது சரி ஒருவர் வேறு நாட்டு குடியுரிமை பெறும் பொழுது ஒருவர் வேறு நாட்டு குடியுரிமை பெறும் பொழுது அவருக்கு கீழ்காணும் குடைகளை பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்து சரி இந்திய குடிமகனின் குடியுரிமை கீழ்கண்ட எதனால் முடிவுக்கு வருது ஓகே ஒருவர் வேறு நாட்டு குடியுரிமை பெறும் பொழுது கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பா வேறு நாட்டுல குடியுரிமை பெற்றாருன்னா கண்டிப்பா இந்திய குடிமகன் குடியுரிமை முடிவுக்கு வந்துடும் முடிவுக்கு வருதுனா என்ன அவ்வளவுதான் காலி உழவர் பதிவு செய்வதன் மூலமாக பதிவு செஞ்சு குடியுரிமை வேணா அது தப்பு அது சரி கிடையாது சரிங்களா அடுத்து தவறான மோசடி ஒருவருக்கு குடியுரிமை போகுது அப்படின்னா ரெண்டு விதத்துல ரொம்ப முக்கியமானங்க ஒண்ணு வந்து தவறான மோசடி இல்ல தவறான விஷயத்த இந்திய அரசியலமைப்புக்கு எதிராக செய்யும் பொழுது அரசாங்கமே வந்து அதை ஃபாலோ பண்றது இன்னொன்னு வெளிநாட்டுல குடியுரிமை ரெண்டு விஷயம் தான் சோ ஒண்ணு மட்டும் மூணு தான் சரி இதுக்கு சரிங்களா ஐ திங்க் சோ அதான் கரெக்ட் போரின் போது எதிரி நாட்டிடம் இந்திய குடிமகன் வாணிகம் செய்யும் போது அதெல்லாம் கிடையாது அந்த ஆப்ஷன் ஏ மற்றும் சி சரிங்களா அடுத்து கூற்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாண்டிச்சேரி இந்திய யூனியனுடன் இணைந்து அங்கு வாழ்ந்த குடிமக்கள் இந்திய குடிமக்கள் ஆவார் சரி கரெக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பாண்டிச்சேரி இந்திய யூனியனுடன் இணைந்து அங்கு வாழ்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு தானே ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பாண்டிச்சேரி சரி மறந்துடக்கூடாது சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கருத்துங்க சரி காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தின்படி பிரதேசங்கள் இணைந்தால் என்பதன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு இந்திய குடிமக்கள் ஆகின்றன சரி ஆக்சுவலா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இந்திய குடியுரிமை சட்டத்தின் அடிப்படையில் பிரதேசங்களை இணைத்தல் என்பதன் அடிப்படையில் அவர்கள் இந்திய குடிமகள் ஆகின்றன கரெக்ட் தான் கண்டிப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல குடியுரிமை சட்டத்துல பிற தேசத்துல நம்ம இணைக்கும் அடிப்படையில கண்டிப்பா அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுறோம் ரெண்டுமே சரிதான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா ஆனா கரெக்ட் தான் ரெண்டுமே சரிதான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ எல்லாம் முடிச்சிட்டோமா ஓகே ஃபைன் ஸோ இவ்வளோதாங்க புரிஞ்சிச்சு ஓரளவு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்திய குடியுரிமை சட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுவும் படித்தாச்சு எல்லாமே ஓரளவு படித்தாச்சு உங்களை தரவாக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்த படம் நம்ம சீக்கிரம் சந்திக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கண்டிப்பாக டிலே ஆகும் எட்டாம் வகுப்பு ஏன்னா நீங்கள் நான் நம்ம டெலகிராமில் வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ பொறுமையாக போனாலும் பிரச்சனை இல்லை சார் கொஞ்சம் அழகாகவே நம்ம கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே டெஸ்ட் வைங்க அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நான் உண்மையை ஒன்றும் எடுத்து உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு ச